7 frutas que merecem um despertar. <coughs> Vamos começando da mais fraca até a mais forte, ou melhor, a mais barata até a mais cara, por causa que senão vai ter pessoas me xingando no comentário. Vamos falar de Smoke ou Fumo Fumo, ou a melhor nome de todos, que é Fruta do Nargas. E tipo, o que, que eu posso falar dessa fruta, véi? Ela é incrivelmente horrível, ela é muito ruim, então teria que ter uma Awakening só por causa disso. E você deve estar pensando, ah, mas é uma comum, comum não deve, tem que ser ruim. Mano, aquilo, ela dá mais dano que isso e dá pra fazer combo com ela. Não one shot, mas dá pra fazer umas coisas muito loucas com ela. Dá pra até usar como suporte, se duvidar. Então, tipo, a, a, poderia ser um exemplo tipo assim. Tipo, a Smoke ser uma fruta difícil de usar, com pouco dano. Porém, seria da hora uma Awakening dela que deixasse, tipo, que nem no King Legacy. Com uns ataques bem mais bonitos e bem mais rende. E seria muito louco ter aquela skill do C, que é aquele puxão, muito mais rápido. Tipo, tipo o dobro do Spike Trident. Por causa que seria muito louco pra combo, já que muita gente usa porque ele quer puxar Só que tem que usar o X da Dark pra fazer isso daí, entendeu? Então, conclusão, a Smoke teria que ser uma fruta Tipo a Pata, que você teria que saber muito jogar com ela pra ser PvP E também ela teria que ter um Awakening mesmo, por causa que é pra, praticamente de lei Por causa que, mano, todas as elogias do jogo e ela é a única que não tem Então, vamos dar esse, essa passada de pano pra ela e, em sexto lugar, vamos dar um lugar pra Falcon. Você deve estar tá pensando, ah, mas a Falcon já tem combo, entendeu? E isso é verdade, ela já tem um combo. Só que, mano, você já percebeu o potencial que essa fruta tem e ninguém usou? Por causa que, tipo, no anime ele consegue voar muito, atacar muito e etc. E no jogo é mó estranho, a skill mais boa de mobilidade é a ult. Então, tipo, seria muito louco se quando lançasse o Awakening dela, teria um voo, tipo, da Fênix, entendeu? Eu sei que talvez você seja usuário de Ice e vai falar, ah não, mas ah, tem que ser no chão PVP, PVP no chão. E sim, é verdade, mas mano, não dá raiva quando o cara tá fugindo? Imagina jogar de Falcon como suporte, atacando o cara por ar. Imagina que louco seria, o cara tá tentando voar e indo embora, você só puxa um voo de Falcão e ataca no cara no ar ainda. Seria uma fruta muito legal pra suporte e pra fruta mesmo, por causa que teria uns ataques que prendesse e etc. Seria uma fruta legal se tivesse esse potencial, mas né... Os caras só falaram, ah não, é uma fruta de, isso, de personagem secundário, não vamos dar bola pra isso não. E por isso que a Falcon tá tão estranha hoje em dia. <risos> e em quinto lugar temos a fruta da borracha, ou gomo gomo, ou fruta do macaco Luffy, ou fruta do protagonista que nunca levou revamp e etc. Por causa que, mano, vamos lá. É, por que, é que eu coloquei ela nessa lista? Muito simples, é literalmente o que eu acabei de falar. Ela é a fruta do protagonista e é podre. Tá bom que tem como fazer combo e etc, mas mano, ninguém gosta dessa fruta. Eu gosto, sendo bem honesto, eu gosto de jogar bem com ela, mas mano, ninguém dá bola pra ela. Então seria muito louco um Awakening. O Pedro já fez um vídeo falando sobre o Awakening dela e caso poderia vir no jogo, mas mano, na minha opinião a teoria seria diferente. Tipo, no, quando você liga o Awakening, você já fica com o Gear Third ativado, então por exemplo, o Z já vira um socão mais forte, ele vira um Gear Third mesmo, certinho. Só que daí, o V, ele se transformaria em o Gear 4. Daí você poderia ligar e mesma história, você poderia fazer os negócios. E sobre o Gear 5, é, eu acho que o Block Suit, o Block Suit não fez nem o Gear Third. Tu acha mesmo que ele vai fazer o quinto? Eu acho que só vai ser lá pra 2030, se duvidar, entendeu? Então, resumindo meu álibi, álibi, é, é assim que fala álibi, não sei, tá escrito erradaço aqui. Mas resumindo, é, a fruta do Luffy devia ter um Gear 4, um Gear Third, um Gear 5. Sei lá, mano, eu acho que até eles lançarem o Gear 4 já tem o Gear 10, entendeu? Por causa que é muito demorado isso daí. Mas, mano, tomara que venha e quando sair eu vou ser uma das primeiras pessoas a comprar. Por causa que, velho, eu tô muito ansioso pra isso. Mas, mano, os caras nunca traz, velho. Isso é muito triste. Mas vamos ir para o próximo tópico, por causa que se a gente ficar pensando nisso daí demais, a gente fica louco. E, em quarto lugar, agora eu já vou falar um pouco mais rápido, já que, né, eu tô quase enrolando o vídeo inteiro, os 7 minutos que eu tenho só pra postar. Então deixa eu tentar falar um pouco mais rápido. Então vamos falar da Barrier, ou Bari, ou fruta do Bartolomeu, que consegue fazer aquele bagulho com o dedo que é muito estranho. E tipo, o que, que essa fruta faz? Mano, o, nome, o próprio nome diz, criar barreiras invisíveis. <risos> tá escritão assim na fruta, né? Criar barreiras invisíveis. <risos> Voltando ao assunto, ela devia ser muito mais rápida, por causa que, velho, eu tô jogando com ela, eu já vou dar esse spoiler, eu tô tentando fazer um vídeo sobre ela, mas é muito difícil. Ela realmente é difícil de jogar, mano. Então, mano, os caras poderiam fazer um Awakening dela, tipo, eu não vou falar muitos detalhes, se quiserem que eu faça um vídeo só especificando os Awakening de todas as frutas, se der bastante engajamento e tiver bastante comentário, eu vou tentar fazer. Mas, voltando ao assunto, essa fruta é lixo, infelizmente ela é lixo. Eu jogando com ela até dá pra jogar, mas, mano, o dano é pequeno, 
pra você ter uma noção, só, só falando, todas as skills dão só 3 mil de dano. 4 mil de dano contando a ult, mas tipo, para pensar que metade do dano da fruta é só ultimate, entendeu? É um negócio tão deprimente pra uma fruta que eu gosto demais. Então tipo, seria muito louco um despertar dela, que seria bastante dano, bastante skill. Tipo, como eu falei da Gomo, por causa que a Gomo é uma fruta OP pra caramba no anime. E a Magma também é OP, elas estão meio que na mesma negócio de dinheiro. Então seria muito justo ter um sistema assim, entendeu? Pra conseguir deixar a Bajir, a Love... A Magma, a Magma já tava OP, não, nem precisa mexer na Magma Mas seria isso daí mesmo, a Bajir tem um Awakening que deixasse ela um pouco mais OP Tipo, tem espinhos, ataques mais assim E não só a paredada que você consegue dar nos caras Ok, então, em terceiro lugar vai ser um pouco polêmico Eu sei que vai ter pessoal xingando no comentário, mas eu nem ligo, eu vou falar Terceiro lugar, Pata Eu sei que você gosta da Pata, eu sei que você sabe fazer combo com Pata Mas tipo, tem muita gente que não sabe Então eu poderia ter um Awakening leve que deixasse as skills um pouco mais roubadinhas e canônicas Por causa que, por exemplo, sabe aquela skill do C? Que é aquela explosão zona? No anime é praticamente 5 vezes maior Sem brincadeira, é uma, uma habilidade muito OP O V devia dar muito mais dano O X devia ser mais rápido Eu sei que ele já é rápido, mas se fosse mais rápido e não te travasse O Z fosse muito rápido, por causa que no anime é muito rapidão E o F, sei lá mano, ficasse um pouco mais O F não precisa mexer, ele já é bom demais mas, voltando ao intuito, seria muito louco um Awakening assim que só desse uma aprimoradinha na fruta Por causa que, tipo, muita gente acha que ela é ruim, mas seria louco esse Awakening que deixasse ela um pouco mais roubada, entendeu? Ela já é roubada, mas ninguém vai, vale esse potencial dela E já tá acabando o tempo do vídeo e não sai, por favor, não sai Eu vou explicar isso aqui rápido, eu sei que você tá cansado, tá querendo assistir alguma coisa Mas calma que eu já vou falar em segundo lugar temos a Gravity Zushi Ou fruta daquele cara cego que usa o hack de observação e é super forte E no jogo ela é um lixo Sem brincadeira, ela é um lixo As skills até parecem boas, mas são horríveis, mano Teria que ter um Awakening Pique é, GPO, que conseguisse puxar, atacar, é, atacar meteora bem no lugar mesmo Seria muito louco uma fruta assim Só que né, os caras fizeram na update errada e ela ficou um lixo mas seria bem louco um Awakening que desse mais dano e etc. E uma curiosidade, mas vocês sabiam que a Gravity ela era uma fruta tipo uma Dragon da vida, só que na antiga, antiguidade? É, não sai, não sai, por favor, só foi brincadeira ter falado esse fato aleatório, eu sei que vocês estão querendo sair logo do vídeo. Vamos pro primeiro lugar, que é a Dog. Opa, ops, eu falei errado, é a Control. É, a Dog até tem um Awakening de verdade, mas tipo, ela antes era bem ruimzinha. Na verdade ela é boa, mas ela trava muito. Só que vamos falar pro próprio foco, que é a Control. Por que, que a Control tá aqui? Eu sei que muita gente deve estar tá pensando Ah, mas a Control já tem um rework, ela já é assim Isso é verdade, mas mano Vocês já viram essa porcaria no anime? Porcaria não, essa... Essa roubadaz... Roubadaz... <risos> ela é muito OP no anime, ela consegue fatiar, ela consegue, sei lá, fazer sushi em segundos É um negócio muito OP E seria muito louco com buff de espadachim, então daí teria muito híbrido com essa fruta E tipo, no próprio jogo ela é legal, eu gosto de jogar de verdade com ela mas imagina mais ataques pra ela, porque mano, ela só tem o que? Três ataques ofensivos? Seria muito legal se esses três ataques ofensivos fossem realmente bons. Por causa que eu sei que tacar pedregulho na cabeça dos caras é forte. Mas imagina um Awakening. O Awakening seria muito forte, muito OP. Seria uma, tipo uma nova Dragon do jogo. Tá bom que poderia ter spammer com essa fruta. Mas seria um negócio bem OP na minha opinião. Vocês podem ver até no anime, mano, tá louco? É um negócio muito OP. E antes de você sair do vídeo, por favor, não sai ainda, por favor, eu tô te implorando. Não sai, não clica nessa janelinha vermelha e vai jogar Blox Fruits, não faça isso. É, eu queria que você pelo menos se inscrevesse, e ativasse as notificações, compartilhasse, entrasse no meu grupinho do Roblox, por causa que isso ajuda de verdade. Tipo, não é padrão do Roblox, é padrão do YouTube ter que fazer daí. É verdade, mano, ajuda demais saber que vocês estão assistindo E dando like, compartilhando Por causa que, véi, isso me ajuda bastante E ajuda você também, por causa que, né Se eu ficar desanimado, eu paro de fazer vídeo Se eu parar de fazer vídeos, acho que umas 10 mil pessoas 15 mil pessoas vão ficar tristes E eu não quero magoar tanta gente Então, tipo, né, isso ajudaria de verdade E, bom, agora que você já tá informado Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Falando sobre cada Awakening das, das frutas Tipo, uma teoria de como vai ser usar o Awakening Dá bastante like, por causa que se isso aqui der um engajamento do caramba Eu já vou começando postando um vídeo da bomba, entendeu? Eu, mano, eu tenho muita teoria pra falar, eu tô bem animado caso isso aqui estoure Caso não estourar também, é, eu não ligo Por causa que quem tá assistindo é a pessoa que me segue de verdade Muito obrigado por me assistir E, bom, eu sei que você já tá querendo jogar, então vai jogar lá, vai jogar Ou se você só tá querendo me assistir, assiste esses vídeos também 
E só isso mesmo, eu realmente espero que tenham gostado e falou!